最近，英国国防部一直大动作不断，这次呢，又为无畏级核潜艇项目新增了一笔价值两亿美元的订单。目前为止，英国无畏级核潜艇的预算已经超过了四十亿美元，每年在无畏级项目上的拨款呢，占据了英国国防预算的百分之二十了。英国为什么要斥巨资建设战略核潜艇呢？背后又透露着何种战略动向？今天，大兵和兄弟们一起来聊一聊。经常关注军事资讯的兄弟们啊，或许对无畏级核潜艇还有印象，因为这艘潜艇的建造时间相当之长。早在2011年，该潜艇的建造计划就被曝光，当时该潜艇的成本预估还在25亿美元，用于取代之前的先锋级核潜艇。到了2016年，英国女王将新潜艇命名为无畏。这里兄弟们不要搞混了，英国皇家海军有很多无畏级和无畏号，比如无畏号战列舰 （Dreadnought）。这个名词呢，是用来纪念当年的大英帝国用无畏舰击败了西班牙的无敌舰队，成为海上霸主。此后呢，英国便通过一代代延续无畏号的名字来纪念这段光辉岁月。由此可以看出，英国如今正在建造的无畏级核潜艇也透露着英国不小的野心。至于它能不能帮助英国重返昔日的帝国荣光，我们还要把目光回到潜艇本身的性能上。目前，对于无畏级核潜艇，英国并没有透露出相关的细节。我们只知道，它是一艘体型与先锋级核潜艇近似的潜艇，也就是说，其长度在一百五十三米，排水量则比先锋级更大，为一千七百二十吨，但小于美国的俄亥俄级核潜艇。当然，作为一艘战略核潜艇，想要看出它有几斤几两能耐，我们还是要看它的武器系统。相比于先锋级无畏级潜艇，最大特点呢是加装了一套 CMC 系统。这套系统之前爆出会在美国下一代战略核潜艇哥伦比亚级上采用。CMC 是通用导弹舱的缩写，集成了导弹的运储、发射、控制的全过程，甚至也包括了后勤阶段的保养，可以真正的做到一站式管理。在俄亥俄级上，这些系统被分开放置，因此使得其导弹系统的维护升级变得极为复杂。为了解决这个问题，所以在2008年，美英共同开发了这套系统。每个 CMC 有四个导弹发射管，因此它也被称为“四包”。每艘先锋级将搭载三套 CMC， 也就是说，其最多可以搭载十二枚三叉戟二 D 五导弹。相较于前代先锋级，携带数量减少了四枚，但同时它也拥有了发射巡航导弹的能力。相信看到这里，兄弟们对这艘无畏级核潜艇有了一个大概的理解。那么，我们现在就来解答开头提出的第一个问题：为什么英国要斥巨资建造新一代的战略核潜艇呢？作为战略核武器，无畏级最大的作用呢，肯定是作为战略威慑的。那英国想用无畏级核潜艇威胁谁呢？我们来看看欧洲地图。从地缘位置上来看，英国似乎是欧洲最安全的国家之一。其老对手德国在冷战之后的保守主义占据了主导地位，对战备扩军极其反感，其国防安全在极大程度上依赖北约。德国现在连处理海盗都是一件难事了。而另一个对手俄罗斯虽然气势汹汹，但如今却深陷俄乌战争泥潭。就算战争结束，其想要恢复呢，也需要极长的时间。虽然俄罗斯是整个欧洲大陆最大的威胁来源，但它和英国之间却相隔着数个北欧国家，作为战略缓冲区，难以对海峡那边的英国产生有效威胁。通过排除法。大兵突然发现，欧洲有一个国家不仅在历史上和英国不对付，最近两国关系呢也有些紧张，甚至该国还在不断的强化其战略和力量。喜下的一些内容呢，仅作为大兵是一个军事爱好者从军事上对欧洲大陆核安全进行的一些分析，并没有挑拨任何国家之间关系的意思、啊。其实，法国作为二战后恢复最快的国家，一直都是欧洲的中心。无论是欧盟，还是欧空局，还是其他欧盟框架内的组织，我们都能看到，如德法这种欧洲大国，在其中有着举足轻重的力量。而英国在历史上就与其他欧洲大陆上的国家有着很深的隔阂。从1337年开始，英国就开始打起百年战争，矛盾的历史是相当久远。到了工业革命时期，英国的工业中心位置后来呢又被居上的其他国家夺走，这又重新激起了欧洲大陆的战火
。在十八到十九世纪，虽然没有大战发生，但地区性冲突一直没有断过。尤其是法国大革命战争期间，反法联盟一共与法国连续进行了七次战争。然而，在十九世纪末，普鲁士铁血首相俾斯曼带领德意志崛起，迫使英国抛弃历史矛盾，与其他欧洲大陆国家结为同盟。这种同盟关系一直延续到了二零一六年。由此我们可以看出，英国与欧洲大陆之间存在着较为深远的历史矛盾。有的兄弟就说了啊，大兵你别翻旧账，在二战时期，整个欧洲是同仇敌忾，抵抗法西斯的侵略，怎么不说呢？冷战时期，欧盟一同抵挡来自苏联的压力，你怎么不提呢？其实纵观历史啊，我们就能发现，每次欧洲的关系缓和，都是因为出现了一个更大的威胁，足以威胁到大国的共同利益，比如说第三帝国和苏联。但这个威胁一旦消失，欧洲很快又会因为利益的分配问题而产生矛盾。比如，自冷战结束后，英法都分别将对方的语言设为本国的第一外语。然而，二零一六年，双方的第一外语普及率均不超过百分之五，甚至有百分之三十的法国人完全不会英语。相反，其他欧洲甚至亚洲国家，其英文的普及率都远超法国。我们之前说过，法国作为欧洲大陆国家，一直都是欧盟的主导，而英国则一直因为移民和渔业问题，与欧盟包括背后的法国有着不可调和的矛盾。这一系列问题呢，促成了英国在二零一六年的脱欧。脱欧事件发生后，时任法国驻英国大使白林甚至认为这是英法两国关系自滑铁卢以来的最低点。在英国脱欧前夕，法国还在北大西洋测试了陆基 M 5 1导弹，这是一种法国自研的潜射洲际导弹，能够搭载八到十枚核弹头，性能高于俄罗斯的布拉瓦洲际导弹。在二零一零年，法国的凯旋级核潜艇成功的试射了一枚洲际导弹。随后每隔三年，法国都会发射一次洲际导弹，但在二零二零年英国正式脱欧之后，法国在四年间发射了三枚洲际导弹，射击频率明显的增加。对于英国来说，除了俄罗斯，来自欧洲大陆的不稳定因素也是客观存在的。虽然英国作为北约成员国，在国家安全上享受北约的保护，但对于成员国之间的矛盾，北约的调节能力有限，因为每个成员国都有着不同的利益。另一方面，在核力量上对比，法国空军的幻影和阵风战机均可以搭载装有核弹头的巡航导弹。而英国完全没有这种能力，其核威慑完全寄托于四艘先锋级核潜艇上。不仅如此，由于法国是个大陆国家，其人口和工业体系也更为分散，领土也比英国更加广阔，这让它比英国对于核攻击的适应性更强。因此，建设新型无畏级核潜艇就成为英国和法国保持核力量平衡、维持欧洲稳定的一条不可少的选项。花费四十亿英镑来维持欧洲未来几十年的安全，似乎是一笔划算的买卖。在二零一六年，英国女王为无畏号赐名时，英国国防部长迈克尔·法伦说：“我们的弹道导弹潜艇每天都被用来威慑，对英国安全最极端的威胁。我们无法知道在二十年、三十年后，英国还能否面对威胁。因此，我们需要建造新的无畏级潜艇。”虽然无畏级潜艇的建造呢与法国存在一定的关系，但在俄乌战争爆发之后，俄罗斯已经成为全欧洲的共同威胁了。这也就是为什么英国国防部在2021年后，不顾因为脱欧造成的财政紧张，依然要将国防财政预算增加至每年 GDP 的 2.5%。而这次英国国防部追加对无畏级核潜艇的预算，也是为了尽早在2030年生产出第一艘无畏级核潜艇。加强英国对于俄罗斯的危机应对能力。届时，为了遏制和监测俄罗斯，英国可能会将这些核潜艇与北欧其他国家的潜艇组成联合潜艇编队，部署在北冰洋海域。一方面呢，这里有大量的冰层，能够帮助核潜艇躲避雷达侦测；另一方面，这里也是俄核潜艇和俄罗斯海上石油平台集中的区域。将潜艇部署在该海域，既能够遏制俄罗斯潜艇在北冰洋海域的活动，也能够在。冲突发生时，及时对俄罗斯发动反击。当然，仅靠着欧洲国家难以应对俄罗斯日渐壮大的核潜艇编队。因此，在二零二一年，美国总统拜登、英国首相鲍里斯·约翰逊和澳大利亚总理莫里斯发布联合声明，宣告 AUKUS 的成立。所谓的 AUKUS 就是澳、英、美三边的安全协议的简称。该协议呢，计划在十八个月之内
，英国和美国将帮助澳大利亚成立一支核动力潜艇为中心的舰队。在这个联盟中呢，英美澳三方呢将完全共享与潜艇相关的关键技术，包括我们前文提到过的 CMC 通用导弹舱。在澳大利亚的新潜艇舰队上，依旧也能看见这项先进的导弹技术。英国正在通过寻求更多的合作伙伴来加强其本国的国际关系，这种关系呢能让他在面对来自俄罗斯的威胁时不再感到恐慌和害怕。届时，当澳大利亚也已拥有了一支核潜艇舰队后，美英澳三方呢将共同组建一支太平洋潜艇部队。这支拥有远程打击能力的核潜艇部队将永久性的在太平洋海域巡逻，成为俄罗斯无法忽视的一股力量，以此来遏制俄罗斯的西扩。讲了这么多严肃的国际局势，在视频最后呢，大兵还想再聊点轻松的东西。大家都知道，英国军队是很懂得享受生活的，甚至在英国的坦克车中呢，还有专用的煮茶器，让他们在和纳粹坦克对轰时还能喝一杯下午茶。对于需要长时间在海中潜航的核潜艇来说，如何排解潜艇兵心中的压力，也一直是当代各国核潜艇想要解决的问题。而英国的潜艇兵自然对此追求更深。在英国国防论坛中，一位在英国海军内工作四年的网友表示，希望无畏级能够加入人造窗户和桑拿室，这样可以帮助英国潜艇部队吸引更多人才的加入。他曾经在英国潜艇中持续在水下待了二十六周，潜艇上的生活实在令人难以忍受，因此英国国防部必须考虑改善潜艇兵的生活环境。虽然无畏级核潜艇的细节透露不多，但我们已经知道。其上呢，用于让潜艇兵放松的设计属实不少。比如说，无畏级呢有两套灯光系统，用来模拟白天和黑夜，防止潜艇兵因为无法感受到昼夜变化而产生神经上的焦虑。而且船内呢还有大量娱乐设施，包括健身车、划船器、举重器、长凳、跑步机和交叉训练器。这些设施呢不仅让英军士兵排解无聊的潜航时光，同时呢也能在日常锻炼他们的体能。不仅如此，出于与女性权益的保护，无畏号上还有专用的独立女性宿舍和生活区，这也是皇家海军首个拥有独立女性宿舍的设施。也许在二零三零年，这艘潜艇正式建成的时候，可以成为生活条件最好的潜艇。届时，俄乌战争呢，估计也已经结束，这些英国潜艇兵能够在和平的环境中，在无畏号上享受快乐的生活。对于这款无畏级潜艇，各位兄弟有什么看法？可以在评论区和大兵一起讨论。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。